আসসালামু আলাইকুম আমি জুবেদ সবাইকে আবার স্বাগতম স্টাডি ফার্স্ট ইন ফ্লোরি ইউটিউব চ্যানেলে তো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি তো আজ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সেটা হচ্ছে যে যারা আমরা অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছি যে আমরা ইউরোপে যাব বাট আমরা জানি যে ইউরোপের ভিসা পাওয়াটা খুবই হার্ড মানে খুব ইজি না মিডিল ইস্ট বা অন্যান্য খান্টিতে যেমন খুব সহজেই ভিসা পাওয়া যায় বা ভিসা মেক করা যায় খুব সহজে অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের ভিসা পাওয়া যায় না বাট আমরা অনেকে ইউরোপে যাওয়ার অনেক দিন ধরেই স্বপ্ন কাজ করে অনেকে আমরা মানে শখের বসে ইউরোপে যেতে চাই অনেকে আমরা মানে ভালো টাকা আর্নিং করার জন্য ইউরোপে আসতে চাই আবার অনেকে আমরা ভালো লাইফস্টাইল করার জন্য ইউরোপে আসতে চাই তো যখন আমরা অনেকভাবেই চেষ্টা করি বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে আমাদের ফাইলগুলো সাবমিট করি বা অনেক সময় এম্বাসি পেজ করি দেখা যায় অনেক কারণে আমরা রিজেক্ট হই তখন আমাদের ভিতরে অনেক সময় একটা কাজ করে যে না আমাকে ইউরোপে যেতেই হবে সেটা যে কোনো মূল্যেই হোক তো আমরা তখন যে কাজটি করে থাকি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন এজেন্সির সহযোগিতা নিয়ে থাকি তো বাংলাদেশে বিশেষ করে সিলেট সহ আরও বিভিন্ন জেলাতে এই ধরনের অনেক হাজার হাজার এজেন্সি আছে যারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে থাকেন কেউ আছেন সরাসরি অফিস স্কুলে কাজ করে থাকেন কেউ আছেন অফিস না খুলেই অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে তারা কাজ করে থাকেন তো এই ধরনের অনেকের আমি অনেক কমেন্টস পেয়েছি বা অনেক মেসেজ পেয়েছিলাম যে তারা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে ভিসা প্রসেসিং করে থাকেন অ্যাকচুয়ালি তারা বলে থাকেন যে ইউরোপে আসার জন্য কোনো ধরনের কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন হয় না কোনো ধরনের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় না কোনো ধরনের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু তারা খুব সহজেই ভিসা প্রসেসিং করে থাকেন তো অ্যাকচুয়ালি তারা কীভাবে করে থাকেন তো আজ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো যে তারা কিভাবে ভিসা প্রসেসিং করে থাকেন তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে বিষয়টা জেনে রাখা দরকার যে তাদের টার্গেট কারা তারা অ্যাকচুয়ালি কাদেরকে টার্গেট করে এই কাজগুলো করে তো তাদের টার্গেট হচ্ছে তারাই যারা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে অল্প শিক্ষিত কিছু লোক আছেন তারা এবং যারা শিক্ষিত লোক আছেন কিন্তু বাংলাদেশে জব খুঁজে পাচ্ছেন না বা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে থাকতে আর ইচ্ছুক না যে কোনো মূল্যেই বাহিরে পাড়ি জমাতে চান এবং সেটা হচ্ছে ইউরোপ তারাই হচ্ছে তাদের টার্গেট তো এখন তারা যখন তাদের মানে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের পেয়ে যায় তখন তাদের শুরু হয় কার্যক্রম তো যখন আপনারা তাদের কাছে ফাইল সাবমিট করবেন তাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি ফাইল সাবমিট করা মেইন শুধু টাকাটা পে করা আর কোনো কিছু আপনার প্রয়োজন হয় না আপনার পাসপোর্ট এবং ন্যাশনাল আইডি কার্ড এইগুলাই তাছাড়া আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না তো তারা যে কাজটি করে থাকেন সেটা হচ্ছে আপনার সাথে একটা কন্ট্যাক্টে যান একটা ডিলে যান আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তাদের মাধ্যমেও যে আপনাকে হয়তো আট লাখ টাকা বা দশ লাখ টাকা তাদেরকে দিতে হবে তো আট লাখ টাকা এবং দশ লাখ টাকা দেওয়ার পর আপনাকে তারা ইউরোপে পৌঁছে দেবে তো তখন কিন্তু তারা অনেক বিষয়গুলাই হাইড করে রাখে তারা আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে না যে আপনাকে তারা কীভাবে পাঠাবে তারা আপনার সাথে একটা ডিল করে থাকে যে বাংলাদেশ থেকে আপনাকে আমরা মানে মিডিল ইস্ট বা অন্য কোনো একটা কান্ট্রিতে নিয়ে যাব বিমানে তারপর সেই কান থেকে আপনার আপনাকে ইউরোপে নিয়ে যাব এটার জন্য আপনাকে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা অ্যাডভান্স তাদেরকে দিতে হবে এবং যখন আপনারা মিডিল ইস্টে বা লিবিয়াতে পৌঁছে যাবেন তখন আপনাকে বাকি টাকাগুলো দিতে হবে এভাবেই অ্যাকচুয়ালি তারা কন্ট্যাক্ট করে থাকেন নর্মালি তো অ্যাকচুয়ালি কন্ট্যাক্ট করার পর তারা কি করেন কন্ট্যাক্ট করার পর দেখবেন আপনার সাথে তাদের যে ডিল ছিল সেই ডিলটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় কিভাবে তারা কাজটি করে তারা দুইটি দাপে কাজটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে থাকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তাদের টার্গেট থাকে যে মিডিল ইস্ট থেকে সরাসরি তারা প্রসেসিং করবে এবং সেকেন্ড হচ্ছে বাই রোডের মাধ্যমে তারা প্রসেসিং করে থাকে তো বাই রোডের মাধ্যমে তারা কিভাবে প্রসেসিং করে থাকে তারা ফার্স্ট অফ অল যে কাজটি করে আপনাকে বাংলাদেশ থেকে তারা কলকাতাতে নিয়ে যাবে কলকাতা থেকে বিমান যুগে বাজেভাবেই হোক দিল্লিতে পৌঁছাবে তো দিল্লি থেকে তারা আপনাকে শ্রীলঙ্কাতে নিয়ে যাবে তো কীভাবে নিয়ে যাবে সেটা অ্যাকচুয়ালি তারা ভালোই জানে যখন যে সিচুয়েশনে যেভাবে তারা পারে সেভাবেই নিয়ে যায় তাতে আপনার জীবনের ঝুঁকি কতটুকু এতে কিন্তু তাদের কিছু আসে যায় না কারণ যারা আসল দালাল তারা কিন্তু গড়ে বসেই কাজগুলো করে থাকে তো শ্রীলঙ্কাতে আপনাকে কয়েকদিন রাখবে সাত দিন থেকে দশ দিন বারো দিন এভাবে তারপর তারা সুযোগ বুঝে আপনাকে শ্রীলঙ্কা থেকে তারা বাই রোডে নিয়ে যাবে বা বিভিন্নভাবে হয়তো কোনো একটা কলা কৌশলে তারা আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে লিবিয়াতে তো এই যে লিবিয়া পর্যন্ত আসাটা কিন্তু অনেক কঠিন একটা ব্যাপার এখানে দেখা যায় প্রায় মোর দেন সিক্সটি বা সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ কিন্তু আসতে পারেন না বিভিন্ন কারণে দেখা যায় আপনাদের লেট হচ্ছে বা বিভিন্ন ক
তো বাকি আছে থার্টি পারসেন্ট মানুষ তো এখন শুরু হয় তাদের নতুন কলা কৌশল তো তারা তখন কি কাজটি করে তারা আপনার সাথে আপনার নতুন করে একটা ডিল করবে বা আরও বেশি টাকা আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে দেখা যাবে যে যখন আপনি লিবিয়াতে চলে আসছেন তখন না আপনি লিবিয়া থেকে বাংলাদেশে আসতে পারতেছেন না অন্য কোনো কাজ করতে পারতেছেন তখন কিন্তু আপনাকে বাধ্য হয়েই আরও অনেক বেশি টাকা পে করতে হয় তো লিবিয়া থেকে তারা আরও অনেক মানুষকে সংগ্রহ করে বা লিবিয়াতে তারা নিজস্ব দালাল আছে তো সেই লিবিয়া থেকে তারা আপনাকে নৌকা দিয়ে বা বিভিন্ন বুট বা জাহাজ তো দূরের কথা বিভিন্ন ধরনের বেলুনের নৌকা বলা যায় এক ধরনের বুট মানে বেলুন ফুলিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন করে কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো তৈরি করে কারণ সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইলিগাল আপনি লিবিয়া থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে আসাটা সম্পূর্ণ ইলিগাল যার কারণে তারা খুবই নিয়ম বুঝে শুনে এবং মানে কাজগুলো করে তাকে যেটা খুবই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং যখন আপনি ওইখানে বিশ জন মানুষের একটা নৌকা যদি একটা নৌকায় বিশ জন মানুষের ধারণ ক্ষমতা হয় তাকে সেখানে দেখা যায় তারা ফোর্টি বা ফিফটি পারসেন্ট মানুষকে এই নৌকা তুলে নেয় তো সেটার কারণে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু নৌকাটায় ডুবে যায় আর সেই যখন সাগরের মধ্যে বা একদম মিডিল অবস্থায় আপনি পড়ে যাবেন তো কোনো রকমভাবেই সেখান থেকে সাত্রিয়ে আসা বা পানির যে ঠান্ডা পানি সেই পানিতে আপনি বেশি সময় মানে বেঁচে থাকতে পারবেন না তো এভাবেই কিন্তু হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এটা হচ্ছে একটা হয় সেকেন্ড হয়ে তারা যে কাজটি করে তাকে সেটা হচ্ছে আপনাকে বিভিন্ন ভিসার মাধ্যমে খামান না কি জানি যাই হোক এই ধরনের কী টাইপের ভিসা আছে সেই ভিসাগুলোর মাধ্যমে আপনাকে তারা মিডিল স্টে নিয়ে যাবে সেটা যে কোনো কান্ট্রি হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট এটা খুবই শর্ট টাইম ভিসা ইট নট ওয়ার্ক ভিসা না এটা কোনো ওয়ার্ক ভিসা না যে আপনি সেখানে গিয়ে জব করতে পারবেন না এরকম না এটা খুবই সিম্পল একটা শর্ট ভিসা এই ভিসাতে আপনাকে নিয়ে যাবে মিডিল ইস্ট এখান থেকে আপনাকে আবার নিয়ে যাবে লিবিয়া তো লিবিয়া থেকে আপনাকে ইউরোপে আসতে গেলে এই পথটা পাড়ি দিয়ে আসতে হবে লিবিয়া এবং তিউনিশিয়া এই যে দুইটা কান্ট্রি আছে এইখান মানে একই কান্ট্রি বর্ডার পাশাপাশি কান্ট্রি বাট আপনাকে আলটিমেটলি যে কাজটি করতে হবে সাগর পাড়ি দিতেই হবে সাগর পাড়ি না দিয়ে আপনি কখনো ইতালিতে প্রবেশ করতে পারবেন না বিকজ আপনি হচ্ছেন ইলিগাল তো যেহেতু আপনি ইলিগাল সেহেতু আপনি বিমানে আসতে পারবেন না আপনি কোনো লিগালভাবে আসতে পারবেন না তো ইলিগালভাবে আসার জন্য এটাই হচ্ছে আপনার একমাত্র রাস্তা তো এই কাজগুলো করে তাকে বাংলাদেশের কিছু এজেন্সি কিছু লোকেরা যারা খুব বেশি টাকা আর্নিংয়ের মানে আশা করে আপনাদেরকে এত বড় একটা ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় টেলে দিচ্ছে তো এখন একটা সুখবর হচ্ছে এটাই যে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক দিন ধরে ভিডিও আপলোড করতেছিলাম যে আপনারা কেউ এই রাস্তায় আসবেন না যারা এই বিষয় নিয়ে ভিডিও আপলোড করে আমি এর আগেও বলেছিলাম যে অনেক ইউটিউবার্স আছে যারা আপনাকে রাস্তাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি তাদের এতে তাদের লাভ কি বা তাদের কি এই সম্পর্কে যোগাযোগ আছে তারা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কীভাবে আপনি বাই রোচে সাগর পাড়ি দিয়ে আপনি ইউরোপে ডুববেন তো এই যে আপনাদেরকে মানে এক ধরনের ব্ল্যাকম্যান বলা যায় এটা হচ্ছে মাইন্ড ব্লোয়িং ব্ল্যাকম্যান না যে আপনাকে ইন্সপায়ারেশন করতেছে যে একটা অবৈধ কাজ করার জন্য বা আপনাকে অবৈধভাবে পাড়ি দেওয়ার জন্য তো অ্যাকচুয়ালি তারাও এটা কোনো না কোনো পক্ষে দায়ী তো এটা তো যেমন তেমন আছেই পাশাপাশি যারা এই কাজগুলোর সাথে জড়িত বাংলাদেশ তারপর লিবিয়া বা আরও অন্যান্য প্রত্যেক কান্ট্রিতে কিন্তু তাদের নিজস্ব এজেন্ট আছে তো আমি এদের বিরুদ্ধে সব সময় বলে থাকি যে এদেরকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়া হোক যেন তারা এই কাজগুলো করতে আর মানে সাহস না পায় তো আমি আজকে যে নিউজটা দেখলাম যে এই যে কত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশি প্রায় উনে পঞ্চাশ জন বা এর এই রকম মানে অনেক বাংলাদেশি মানুষ সেই লিবিয়াতে আসার জন্য যে সাগরে ডুবে মারা যায় এটার কারণে হয়তো বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো আরেকটু সজাগ হয়েছেন তো দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গাতে র্যাবের পরিচালনায় বিভিন্ন তদন্ত করে প্রায় অনেকগুলো এজেন্সির মালিকদেরকে বা যারা এই কাজের সাথে ইনভলভ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তো অবশ্যই এটা খুবই ভালো একটা উদ্বেগ আমি তাদেরকে সেলুর জানাই বা যারা অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো করতেছেন তাদেরকে আরও যারা যে যেখানে আছেন শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশের বাহিরেও যারা এই কাজের সাথে ইনভলভ আছেন তাদেরকে অতি সত্বর গ্রেফতার করা হোক যেন তারা এই ধরনের লোভ মানুষকে আর না দেখা যেন তারা এই ধরনের বিপদের পথে মানুষকে আর টেলে না দেয় তো তাতে আমাদেরও অনেক উপকার হবে বাংলাদেশের ইমেজও অনেক ভালো থাকবে এবং আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নিতে পারবেন 
তো আমি আপনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করব যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন আমি সব সময় মানে একটা আমি কখনো বলি না যে আমি কারো ভিসা প্রসেসিং করে দিতে পারবো বা আমি কারো ভিসা প্রসেসিং করে দেই ইট ইজ নট মাই ডিউটি আমার ডিউটি বা আমার রেসপন্সিবলটা আমি যেটা মনে করি যে আমি জার্মানিতে আসি এখানে স্টাডি করতেছি জব করতেছি বা হোয়ার আই নো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি এটার মানে এই নয় যে আমি সব কিছুই জানি বা আমি সব কিছু করে দিচ্ছি বা দিব এরকম কোনোটাই না আমি জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো যে টিপসগুলো আমি পাই সেই টিপসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা সেই টিপসগুলো কালেকশন করে একসাথে টুকেদার করে আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত নেবেন কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের আমি জাস্ট আমি আমার জায়গা থেকে আমি আমার পজিশন থেকে আমি ট্রাই করি হেল্প করার জন্য ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কারণ আমাদের বাংলাদেশি পিপুলদের মধ্যে ইনফরমেশনের অনেক লেকিং আছে আমরা অনেক ইনফরমেশন জানি না তো আমি আমার পক্ষ থেকে ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা আপনারা ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের ইচ্ছে মতো নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনারা কাজগুলো করবেন তবে বলো যে কাজটি করবেন না কখনো অবৈধভাবে ইউরোপে আসার চেষ্টা করবেন না অবৈধভাবে যারা আসে তাদেরকে বাধা দিবেন আর সব সবসময় নিজে নিজের প্রতি মানে টেক কেয়ার করবেন যে কোনো কারণে যেন আপনি ভুল পথে না যান তো যাই হোক সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আশা করি নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে তো ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম